اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقبل البرشنة نشان ترمهيلا بليتو بطشاك دوي بشر بشر آجي মহিলার ভাইয়ের বইয়ের বুকের দুধ যদি পালিত বাচ্চাটাকে পান করায় তাহলে শরিয়া মতো পালিত বাচ্চা কি নিঃসন্তান মহিলাকে মা আর তার স্বামীকে বাবা বলে ডাকতে পারবে জি না পারবে না কারণ এই নিঃসন্তান মহিলার দুধ তো সে পান করেনি পান করেছে নিঃসন্তান মহিলার ভাইয়ের বইয়ের দুধ জি সেই ভাইয়ের বউটা হবে তার মা দুধ মা এবং সেই ভাইয়ের বউ বলতে যদি আপনার আপন ভাই হয় তাহলে সে ভাইটা আপনার ভাইটা হবে তার বাবা দুধ বাবা জি তাছাড়া তার সন্তানরা হবে তার দুধ ভাই বোন কিন্তু নিঃসন্তান মহিলার সঙ্গে এই বাচ্চাটার কোনো সম্পর্ক থাকবে না এই নিঃসন্তান বাচ্চাটার সঙ্গে এই বাচ্চাটা নিঃসন্তান নিঃসন্তান মহিলার সঙ্গে এই বাচ্চাটার কোনো সম্পর্ক থাকবে না বরং এই বাচ্চাটা যখন বড় হবে না তখন এই নিঃসন্তান মহিলাকে সেই বাচ্চা থেকে পর্দা করতে হবে দ্বিতীয় প্রশ্ন যদি ডাক্তারের ঔষধের মাধ্যমে নিঃসন্তান মহিলার বুকের দুধের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে পালিত সন্তান কে ওই দুধ খাওয়ানো যায় যাবে কে যায় যাবে যে কোনো ব্যবস্থা আপনি কোন সেটা আলাদা ব্যাপার ডাক্তারও যদি কত কোনো ওষুধ কিংবা ইঞ্জেকশন দিয়ে আপনার বুকের দুধ দুধ সঞ্চারিত করতে পারে যেটা এক ধরনের অসম্ভব ব্যাপার তাহলে করা যাবে যায় যাচ্ছে জি আর এই পালিত সন্তানটাকে তার স্বামীকে বাবা মা বলে ডাকতে পারবে হ্যাঁ তখন তারা তখন তারা মা বাবা বলে পরিগণিত হবে জি যদি সত্যিকারের বুকের দুধ বাচ্চা পান করে দু বছর বয়সের আগে দুধ পান করার যে বয়স সে বয়সের আগে যদি কোনো মহিলার বুকের দুধ পান করে সে বুকের দুধ সেটা আল্লাহ প্রদত্ত হোক কিংবা যে ঔষধের দ্বারা হোক সেটা কোনো সমস্যা নেই দুই বছরের আগে কোনো সন্তান কোনো মহিলার দুধ পান করলে সেই মহিলা এবং সেই বাচ্চার মধ্যে একটা সম্পর্ক দুধের সম্পর্ক গড়বে যেমন আল্লাহ রসুল বলেছেন রক্তের সম্পর্ক যেমন দুধের সম্পর্ক তেমনি ঠিক সেরকম তারা মা ছেলে বলে ছেলে মা বলে গণ্য হবে আর তার স্বামী তার পিতা বলে গণ্য হবে ইনশাআল্লাহ যেখানে রেফারেন্স বলতে যে ওইটাই রেফারেন্স যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন যে দুধ সম্পর্ক রক্তের সম্পর্কের মতোই এটাই হচ্ছে